。上世纪，日本官方为了限制新生儿的出生，可谓是无所不用其极，从强制引产到切除子宫，如今引来了严重的反噬，那就是如今日本社会的生育率急速下降。即使日本首相愿意为曾经政府的过错道歉，也难以挽回。为什么日本会实行计划生育制度呢？未来的日本还有可能提高新生儿的出生率吗？欢迎来到科普启示录，我是小强哥。2024年7月17日，日本首相岸田文雄就在正式场合为曾经在计划生育当中受到伤害的人们进行了鞠躬谢罪。当时的计划生育政策到底严格到了哪种程度？从日本国会给出的数据看，在日本实行计划生育的48年里，对近2万五千名残疾人士进行了强制绝育。与此同时，还曾对5万八千九百名孕妇进行了非人道的强制流产以及引产。他们遵循的法律条文就是《优生保护法》。这部法律最早是日方在1948年颁布的，然而直至1996年才得以废除。在此期间，因不符合法律而被伤害的受害者，可谓不计其数。虽然在2024年7月3日，日本最高法院最终认定了该法律违背国家宪法，严重侵犯了人民的正当权益，并因此做出了赔偿所有受害者每人1500万日元的判定，但是人们由此受到的身心伤害，真的是可以靠所谓的经济补偿就全然弥补得了的吗？以个例看总体，日本的宫城县就有一位为了维护自身权益，连续向政府控诉长达三十年之久的女士。据了解，她是一九四六年生人，当时由于家境不好，并且她的父亲早早失明，所以该女士没有多久就被判定为了智障人士。甚至在后续的成长过程中，其又受到了多方寄宿家庭的虐待，甚至在十六岁那年被强制送往了医院进行绝育手术。这不禁让人想问：对未成年的少女进行强制绝育是否合理？此外，福利事务所对其进行的智力测试又是否合法合规？我想，但凡是个智力健全的正常人，就不会将这两件事认为是合乎情理的正向操作。然而，在四十八年里遭遇强制绝育与引产的人群数量何其之多，他们为了等一句道歉，其实已经等了足足二十八年。甚至由于时间太久，其中有很多人还没有等到看到这一幕时，就已经永远的闭上了眼睛。日本首相向计划生育受害者鞠躬谢罪，看似应该，但又是非常微不足道的。毕竟一句道歉与这些人受的伤痛相比，实在是太轻了。很少有人知道，日本其实是全球第一个倡导社会实施计划生育的国家。他们在1945年时就提出了相应的口号，并很快就将其进行了落实。而日本官方之所以这么做，是因为在上世纪五十年代，大量海外的日本人被强制遣返回了国内。在此期间，难以计数的人口回流导致了社会的饥饿人口不断上升。除了直接性的人口回流之外，这些与家庭团聚的人们由于没有工作，并且难得与家人相见，在一九四七年开始的三年内，日本的婴儿出生数量居然直接窜到了二百七十万人。由于出生率实在太过夸张，根据日本相关部门的推测，如果再不加以支持，社会的发展也会受到极其严重的影响。于是乎，他们便规划出了计划生育。一九四八年时，日本政府甚至为此一口气承认了国内近八十多种避孕药合理性，甚至将人工流产认定为了合法行为。虽然当时日本官方的操作看起来是为了国家需要而进行的，但是这却也是完全忽视了国民的正当需求。所以在一九四九年前后，相关部门上门派发避孕措施时，就遭到了人们的强烈抵触。说实在的，日本能实行如此严格的计划生育制度，其实也是有很大的私心的。毕竟，从后续的结果来看，在上世纪七十年代左右，日本便成为了名副其实的发达国家。众所周知，发达国家的福利支出 GDP 占比很大，所以他们无论是为了让国家尽早成为发达国家，还是在此后减少相应的支出，都必然会限制新生儿的出生，以此将预算用到更迫切的地方。虽然这么看来，这一切流程十分有序，但是在实际操作过程中的残忍程度以及夸张程度，却是任何人都不能够理解的。当一项政策已经达到非人道的水平，就很难再反推其制定的合理性了。从限制婴幼儿的出生到鼓励生育期间，日本共走过了四十年的时间。从数据来看。
截至二零二零年，日本人口共计一点二四亿，但是整个国家的人口增长却从两千零八年开始就进入到负增长态势了，甚至在二零一一年时，日本的净增长、自然增长人口都是负数。这些数据到底该怎么理解呢？实际上，日本从进入新世纪不久，就一直在面临着新增人口少于死亡人口的境况。日本的婴儿出生率急剧下降，与当年严格的计划生育政策完全脱离不开关系。而少子化现象同时也会带来另一个严峻的发展问题，那就是人口老龄化加剧。当下，日本就有很多年过花甲的老人，仍然无法轻松地脱离工作岗位，进入到悠闲的养老生活之中。据统计，二零一五年时，日本的高龄化比例就已经达到了百分之二十六点七。而为了避免几十年后日本再无新人可用，现在一些地区为了倡导国民进行生育，不仅为男性制定了相应的休育儿假，并且还对新生儿十八周岁之前的医疗事项进行全部免费。只不过这些优惠制度却是完全无法推向所有城市，毕竟在日本也是分为众多发达与不发达的城市地区的。虽然日本的名实市因为经济较为发达，在二零二一年时的城市生育率甚至一度高达一点六五。超过了平均水平 1.30 很多，但是其周遭的落后地区却仍然保持着低生育率态势。总而言之，少子化与人口老龄化是日本政府如今不得不正面面对的两大问题。虽然日本首相如今为当年计划生育受害者鞠躬道歉，有着为当时的过错进行弥补的想法，但也很难说得清他们是否也想凭此来呼吁人们提高生育新生儿。这一切做法到底有没有用，还需要时间来考证才行。你对日本的计划生育怎么看？欢迎在评论区留言交流。我们下期见。